ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശ്രീ എച്ച് സലാം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ശ്രീ കെ യു ജിനീഷ് കുമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള വരുന്ന പദ്ധതികൾ ഇവിടെ ചേർക്കുകയാണ് അത് ദീർഘമായ ഉത്തരമാണ് ശ്രീ എച്ച് സലാം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ശ്രീ കെ യു ജിനീഷ് കുമാർ സർ നമ്മുടെ ശബരിമല തീർത്ഥാടനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്തവണ തീർത്ഥാടകർക്ക് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും സാർ ശബരിമലയിലെ സർവീസുകൾ ഏറ്റവും നന്നായി നടത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ കെ എസ് ആർ ടി സി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്കൊരു വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ വാഹനങ്ങളില്ല എന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വണ്ടികൾ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ വണ്ടികൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നയമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ അപകടം വരാത്ത രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടികൾ ധാരാളം നമ്മൾ പഴയ വണ്ടികളാണെങ്കിലും ശബരിമലയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ടികൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഓടിക്കാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ നമ്മളത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വർഷം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ സംസ്ഥാനത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സൗകര്യവും വൃത്തിയും ശുചിത്വവുമുള്ള ശൗചാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ശൗചാലയങ്ങളിലെ വൃത്തിയും വെടുപ്പും സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും പ്രത്യേകമായ നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാണ് സാർ ഒരു യാത്രയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാത്തിരിപ്പ് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ടോയ്ലറ്റുകൾ ഇത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ കെ എസ് ആർ സി ബസ് സ്റ്റേഷനിലെ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ നില വളരെ മോശമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി കെ എസ് ആർ കെ എസ് ആർ സിയിലെ പത്ത് ഡിപ്പോകൾ അലുവ കരുനാഗപ്പള്ളി തിരുവനന്തപുരം കൊട്ടാരക്കര ഇങ്ങനെ പത്ത് ഡിപ്പോകൾ സുലഭ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന എൻ ജി ഒയ്ക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏറ്റെടുത്ത് സുത്താൻ ബത്തേരി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അവർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും അവർ തന്നെ ഇത് നവീകരിച്ച് ആവശ്യമായ സ്റ്റീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ്റ് എല്ലാം സ്ഥാപിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ സ്റ്റേഷനുകൾ സുലഭിന് കൈമാറാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സാർ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പല ഡിപ്പോകളും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സ്വയം നിലനിൽപ്പിന് സഹായകരമായൊരു നിലയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിൻ്റെയും ഇടപെടൽ അങ്ങേയറ്റം സ്വാഗതാർഹമാണ് സാർ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ വരുമാനം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികളെ കൂടുതൽ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമോ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യത കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ കൂടുതൽ ഈ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ അഡ്ലറ്റുകൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയാം ആദ്യത്തത് വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിപ്പോകളുള്ളതിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസം ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസവും കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നെണ്ണത്തിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിപ്പോകളും ഒന്നുകിൽ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭവും നഷ്ടവും ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കെ എസ് ആർ സി ജീവനക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് അക്കാര്യത്തിൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് ഒമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഒമ്പത് കോടി രൂപ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടാർഗറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അവർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നൊക്കെ വണ്ടികൾ ഇന്ന റൂട്ട് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി അയച്ചാൽ ചീഫ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അനുവാദം കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വണ്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും ആ വണ്ടി രണ്ടാഴ്ച നോക്കി ലാഭകരമാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റിനുമുള്ള യൂണിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അവിടുത്തെയുള്ള യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും നല്ല ഷെഡ്യൂളുകൾ കണ്ടെത്താനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും ആ ഒരു സംവിധാനം
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻസെൻറ്റീവും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു പുതിയ പുവിയൽ പമ്പുകൾ തുടങ്ങും പെരുമ്പാവൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു ഇനി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു ഒരു പത്ത് പത്തെണ്ണം എങ്കിലും ഉടനെ തുടങ്ങും യാത്ര ഫ്യൂൽ ശ്രീ വി കെ പ്രശാന്ത് സാർ ഈ ടിക്കറ്റേതര വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തുന്ന പദ്ധതികൾ ഫലം കണ്ടുവരികയാണ് സാർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കൊറിയർ സംവിധാനം വഴി ഡോർ ടു ഡോർ സംവിധാനം കൂടി ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കാം യെസ് മിനിസ്റ്റർ സാർ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി എടുക്കാനും അവിടെ കൊടുക്കലും ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുമായി ചർച്ച നടക്കുകയാണ് അതായത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊറിയർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ആ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ അടുത്ത ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ആശയമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും പല സാധനങ്ങളും ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്തല്ല കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അടൂർ ഇറങ്ങേണ്ട സാധനം കൊട്ടാക്കരം എന്ന് ഇറങ്ങും അങ്ങനെ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അത് ഇത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എം എൽ എ പറഞ്ഞ ആ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ സാർ ഹൃദയം തന്നെ പറിച്ചു കൊടുത്താലും ചെമ്പരുത്തി പോകണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ പൊതുബോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലത്താണ് സാർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നല്ല ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ എൻ്റെ ചോദ്യം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ പ്രകൃതി സൗഹൃദമായ സി എൻ ജി എൽ എൻ ജി എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ടെർമിനലുകളിലും അല്ലാതെയുള്ള ഭൂമിയിലും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിർമ്മിതി നടത്തിയും അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യം വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വണ്ടി സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒൻപത് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും കാരണം സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സി എൻ ജി ബസ്സുകളല്ല ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് മാറ്റി കാരണം അവിടെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാഭമുണ്ട് സിറ്റിയിൽ ഓടുമ്പോൾ സി എൻ ജി നമുക്ക് മുതലാവുന്നില്ല കാരണം പെട്ട പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോകാൻ എൽ എൻ ജി വണ്ടികൾ ഇല്ല കാരണം പമ്പുകളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വണ്ടികൾ സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ സമുച്ച സ്ഥലങ്ങൾ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം അതിൽ ഒരു പരിശ്രമം നടത്തി കിഫ്ബി വഴി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ട് തൽപരരായ ആരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിഫ്കോൺ ഒരു പഠനം നടത്തി വീണ്ടും നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സി തന്നെ പരസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ശ്രമം പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം പക്ഷേ കൊല്ലത്ത് മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു വളരെ ഒരു പുനലൂരുണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ട് അതുപോലെ എറണാകുളത്ത് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന അത് പൊളിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആലോചന അവർ വന്ന് സംസാരിച്ച് കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ശ്രീ സി ആർ മഹേഷ് ഈ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുവാൻ ചെറിയ ബസ്സുകൾ വാങ്ങുന്ന കാര്യം കെ എസ് ആർ ടി സി ആലോചിച്ചിരുന്നു സർ ഇതിൻ്റെ നടപടികൾ എവിടെ വരെയായി എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഗ്രാമീണ യാത്രകൾ വേണ്ടി ചെറിയ ബസ് വാങ്ങാനും ഫ്യൂവൽ മൈലേജ് കൂടിയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ വാങ്ങാനും ധനകാര്യ വകുപ്പ് ധനകാര്യ മന്ത്രി ബഡ്ജറ്റിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ വക വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ കട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി അത് അടിയന്തരമായി നൽകാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു നമുക്കൊരു ശബരിമല തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടികൾ വന്നു തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ ഓടുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഉള്ള നടപടി വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കും ടെൻഡറെല്ലാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പണം വന്നാൽ മാത്രം മതി പഴയ കുടിശ്ശികയുണ്ട് ലൈലൻ്റ് കമ്പനിക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അവരത് തരുന്നില്ല അത് കൊടുത്താൽ ഉടനെ തരും ശ്രീ മാത്യുട്ടി തോമസ് സർവീസിതര ചെലവുകൾ വലിയൊരു ബാധ്യതയെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ സർവീസിതര വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
നമ്മൾ തിരുവല്ലയിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കടകളും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഒരാൾ കട വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ അയാൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നിജേതര രൂപയും കിട്ടി വയ്ക്കണം ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം തുടങ്ങി ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു കടയെടുത്ത് നടത്താൻ വരുമ്പോൾ അത്രയും അത് അത് തുക കെ എസ് ആർ സി ബോർഡ് കൂടി അത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊട്ടാരക്കരയിൽ തന്നെ രണ്ട് കടകൾ പോയത് ഒന്ന് ഒരു മാസം അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ വാടകയ്ക്കും ഒന്ന് മുപ്പത്താറായിരം രൂപ വാടകയ്ക്കുമാണ് പോയത് നല്ല വാടകയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല മത്സരം ഉണ്ടാവുകയും നല്ല രീതിയിൽ പൈസ കിട്ടുകയും ചെയ്യും സർ മഞ്ചേരിയിൽ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ അനുവദിക്കുമെന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ധനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇതുവരെ ഒരു നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അടിയന്തരമായി മഞ്ചേരിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ ആരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം സർ യെസ് മിനിസ്റ്റർ സർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഓടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ കെ എസ് ആർ സി യുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും പുതിയൊരു ഡിപ്പോ തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തൽക്കാലം ആലോചിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം കെ എസ് ആർ സിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്ന മുറയിൽ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രീ പി ബാലേന്ദ്രൻ സർ മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഷൻ ആ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഷന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നവകേരള സദസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ലഭിച്ച അഞ്ച് ലക്ഷ അഞ്ച് കോടി രൂപയും എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആസ്തി വികസനത്തിലുള്ള നാല് കോടിയും മാറ്റിവെച്ച ഏകദേശം ഒൻപത് കോടിയോളം രൂപ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ എത്രയും വേഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ബസ് കയറി നശിച്ച നമ്മുടെ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ പ്രതിമ ഉടനെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ കുന്നുവിള മുരളിയാണ് ആ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിലേക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും എന്തായി എന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞ ശരിയാണ് അദ്ദേഹം നവകേരള പദ്ധതിക്ക് വന്ന പണവും ഇതിനുവേണ്ടി ഏഴ് കോടി രൂപ അത് ഒമ്പത് രണ്ട് കോടി രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ചെലവഴിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനാണ് തൃശ്ശൂർ ബസ് സ്റ്റേഷൻ അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്ഥിതിയാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അടിയന്തരമായി നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിർമ്മിതികൾ ഇനി കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയ്യുന്നില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സിവിൽ വിങ് ഒരു പരാജയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിച്ചു വളരെ കുറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മുഴുവൻ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്ന പി ഡബ്ല്യു ഡി ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ എം എൽ എമാരെയും ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എം എൽ എമാർക്കും മാസാ മാസം പി ഡബ്ല്യു ഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പരിശോധിക്കാനും ഇതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് പരിശോധിക്കാനും കഴിയും കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡിയുടെ ഒരു അപ്രൂവൽ ആദ്യം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്രൂവൽ ആദ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് പണി തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡിപ്പോ പണി തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെങ്ങന്നൂർ ഡിപ്പോ പണി തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏൽപ്പിച്ചു യാതൊരു സെൻറ്റേജ് ചാർജും ഇല്ലാതെ പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ നേതൃത്വം നടന്ന ചർച്ചയിൽ നമ്മളെ കെ എസ് ആർ സി വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർക്കുകളും ഇനി പി ഡബ്ല്യു ഡി ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും പല പണം പലപ്പോഴും എം എൽ എമാരെ ഫണ്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നു അത് പണി തീർന്നില്ല അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഒരു കാരണവശാലും കെ എസ് ആർ ടി സി ഇനി ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബസ് സ്റ്റേഷനുകളെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം എന്ന പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി പങ്കുചേരുകയാണ് മാർച്ച് മുപ്പതിന് മുമ്പ്
ഡ്രൈവറുടെ മേൽ തന്നെ അതിന്റെ ലൈബിലിറ്റി കെട്ടിവെക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ആരൊരു പരാതി തന്നാലും ആ ആ പരാതി ശരിയാണ് എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുൻവിധിയോടുകൂടി തൊഴിലാളികൾക്കെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തര ചോദ്യം ശരിയല്ല കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ആകെ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരെ പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക ലൈസർ ടെസ്റ്റ് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആരും ഒരു യൂണിയൻകാരും എതിരെ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും അവരോട് ചോദിച്ചാണ് മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനും യോജിപ്പുള്ളതല്ല ആരും നാട്ടുകാർ ആരും ഉണ്ടായില്ല മാധ്യമങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല ആരും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒൻപത് മരണമാണ് സ്വിഫ്റ്റും കെ എസ് ആർ ടിയും കൂടെ കേരളത്തിൽ ശരാശരി ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് ഇതായിരുന്നു നമ്പർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ മദ്യപാനം നിർത്തിയതിന് ശേഷം ആഴ്ചയിലുള്ള മരണത്തിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഈ നിലയിലേക്ക് താത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഒരു മാസം ഒരാഴ്ചയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ അൻപത് വരെ ആയിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞ് ഇരുപത്തെട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ എത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ കടുത്ത നടപടികളൊന്നുമില്ല പിന്നെ പര ബസ് ഇടിക്കുമ്പോൾ ലൈബിലിറ്റി വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ പ്രതിമ ഒരു കാര്യമില്ല ഡ്രൈവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ച് അങ്ങ് പൊളിച്ച് കളയുക ഇത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു വികാരമാണ് ആ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എം എൽ എ ബന്ധപ്പെട്ടു റവന്യൂ മന്ത്രി ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി പൈസ കൊടുക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും അദ്ദേഹം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അത് പണി പൂർത്തിയാക്കുക അതിൻ്റെ പീഠമെല്ലാം പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി കൊടുക്കാനുള്ള പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും ശില്പിക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞു ശില്പി ഏതാണ്ട് പണി പൂർത്തിയായി വരുന്നു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ള മാ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ പ്രതിമ അവിടെ നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ കുറ്റകൃത്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു യൂണിയൻ നേതാവാണ് ഈ ഡ്രൈവർ ഇടിച്ച് തകർത്തതിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എം എൽ എയുടെ പത്ത് ലക്ഷവും കെ എസ് ആർ പത്ത് ലക്ഷം ശരിയാണോ വെറുതെ നിന്ന പ്രതിമയല്ലേ വട്ടം ചാടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ സൈഡിൽ നിന്ന പ്രതിമയല്ലേ അത് വട്ടം ചാടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കൊണ്ട് ഇടിച്ച ആളുടെ പേരിൽ ഒരു ഫൈനും ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവർ എന്ത് വിചാരിക്കും അത് പറ്റില്ല റോഡ് അപകടങ്ങൾ എല്ലാ അല്ലെ അല്ലെ തർക്കമില്ലേ അതും പറഞ്ഞുതരാം റോഡ് അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോ സാർ റോഡ് അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് അശ്രദ്ധമായ വണ്ടി ഓടിപ്പിലുണ്ടാകുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ഒരാൾ അവിചാരിതമായി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു തോട്ട് വണ്ടി തോട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു അത് ഡ്രൈവറെ കുഴപ്പമല്ല ഡ്രൈവർ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ രക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗമായി വെട്ടി ഒഴിച്ചപ്പോൾ മാക്സിമം ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ വണ്ടി തെന്നി അങ്ങ് തോട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പം ഇത് ഒരു അതല്ല കുറ്റകൃത്യം നേരെ കൊണ്ട് നിടിക്കുന്ന കേസും ഉണ്ട് സാർ ഒരു ചടയമംഗലത്ത് വെച്ച് ഒരു ഒരു രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടി സ്കൂട്ടറിൽ പോയിരുന്നു പുറത്തോട്ട് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ പോയി ആ ഡ്രൈവറെ അന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു അത് ഇൻസിഡൻറ്റ് മറക്കരുത് ആ ഡ്രൈവറെ അന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടക്ടർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് പിന്നെ പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാതെ വണ്ടി ആളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ശ്രീ പി വി ശ്രീനജൻ പ്രാദേശികമായ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ ബസ്സുകൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാർ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പുതിയ ബസ്സുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഒരു ആലോചന നടത്തുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം യെസ് മിനിസ്റ്റർ എം എൽ എ ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് തരാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് തയ്യാറായാലും ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വണ്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പുതുതായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ അങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രി സടക്ക് യോജന ഇതിലെല്ലാം കൂടി ഒരുപാട് ധാരാളം നല്ല റോഡ
ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പണിയാനും ആക്സിഡൻറ്റുമായി ഷെഡിൽ കിടക്കുന്ന ഓടാൻ പറ്റാത്ത വണ്ടികളായി കിടക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത്തേഴ് അമ്പത്താറിലാണ് ആവറേജ് നിൽക്കുന്നത് അത്രയും നേട്ടം നമ്മൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ വണ്ടികളെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പരിശോധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരിഹരിക്കുന്നത് ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ അങ്ങ ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ കൈപൊക്കിയിരുന്നു സാർ എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിൽ അവിടെ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് ജോയിൻ്റ് ആർ ടി ഒ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലേറെ കാലമായി ആ അവസ്ഥ തുടരുകയാണ് അവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് ആവശ്യമായ അത്ര സ്ഥലം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്താൽ വലിയ തോതിൽ വാടക കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കെട്ടിടത്തിലുള്ള ഈ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും യെസ് മിനിസ്റ്റർ സാർ ഇത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് മറുപടി പറയാം അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയുടെ കത്തുണ്ട് ആ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഇതുപോലെ നാല് സ്ഥലങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ പാല ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കിടക്കുന്നു സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ വാടക സർക്കാരിന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അടുത്ത പ്ലാൻ ഫണ്ട് വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ ഇത് നിർബന്ധമായി ഈ മൂന്ന് ആർ ടി ഓഫീസുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത് അടിയന്തരമായി ചെയ്യും എന്നോ ഞാൻ ശ്രീ അനൂപ് ജേക്കബ് സാർ എൻ്റെ കോൺഷ്യൻസിൽ പിറവും കുത്താട്ടിലും ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അനവധി ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന് ശേഷം അന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല റൂട്ടുകളും ലാഭകരമാണ് ഈ ലാഭകരമായ റൂട്ടുകൾ നിർത്തലാക്കി അത് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ അനവധി കത്തുകൾ അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ മുൻഗാമിക്കും ഒക്കെ നൽകിയതാണ് പക്ഷേ യാതൊരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതെല്ലാം കളക്ഷൻ ഉള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കളക്ഷൻ നിന്നതോടെ ഇതൊക്കെ ഈ സ്വഭാവമായിട്ടും ഡിപ്പോൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പുതിയ റൂട്ടുകൾ അനുവദിക്കാനുള്ള നടപടി കുത്താട്ടിലും പിറവത്തും പുതിയ റൂട്ടുകൾ അനുവദിക്കും നടപടി ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതും ഒപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ എൽ എസ് ടു അടക്കം ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ എം സി റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ കുത്താട്ടിലും ഡിപ്പോയിൽ കയറാതെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അനവധി പേർക്ക് ഈ ഡിപ്പോയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ബസ് കിട്ടുന്നില്ല മറ്റുള്ള വഴി ദീർഘദൂര യാത്രികർ കുത്താട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ എവിടെയെങ്കിലും ഇറക്കി വിട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ കയറി ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള നടപടിയും അന്ന് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് കോവിഡിനുള്ള വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർവീസിനെ കുറിച്ച് കോവിഡിന് മുമ്പുണ്ടായ സർവീസുകളെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ നിയമ മണ്ഡലത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നല്ല വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അവരിങ്ങോട്ട് തരുമ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് താഴെ നിന്ന് എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷെഡ്യൂളുകൾ തരുന്നത് ആ ഷെഡ്യൂളിന് അപ്പം തന്നെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അംഗീകാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇത് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി അറിയുന്ന ഈ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആളെ അറിയണമെന്നില്ല ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി അറിയാവുന്ന ആ പി ആ ഡിപ്പോയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് യെസ് അല്ല അത് ആ ബസ്സുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അവനെ അങ്ങേ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡിപ്പോയിൽ കയറുന്നതായിരിക്കും പറഞ്ഞു അത് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാ നമ്മളൊരു യാത്രക്കാരനായി ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു ബസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പുറപ്പെട്ടാൽ അതേസമയം പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കോട്ടയത്ത് എത്തും പക്ഷേ ഒരു ബസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പുറപ്പെട്ടാൽ എല്ലാ ഡിപ്പോകളും കയറി 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 ആറ് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ എടുത്താണ് കൊല്ലം കോട്ടയത്ത് എത്തുന്നത് ആരെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ആശ്രയിക്കുമോ അതോ ബസ് കയറി ട്രെയിൻ കയറി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു മത്സരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബസ്സുകൾ ഒന്നര വിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനിലാണ് കയറുന്നത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ രാത്രിയിലത്തെ കാര്യമാണ് അത് ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഗണിക്കും അതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കണം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു അല്പം അകത്തേക്ക് കയറി പോകണം ഈ ഈ ഡിപ്പോ ഇ
കേരളത്തിലും ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനായി ജൈവ കാർഷിക മിഷൻ രൂപീകൃതമായിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിഷനിലൂടെ കേരളം ഘട്ടം ഘട്ടമായി സാധ്യമായ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നിലവിൽ പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഉത്തരം ഞാൻ ടേബിൾ ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ശ്രീ കെ പി എം അജീഷ് ചുമലപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്നു കർഷകർ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉൽപാദനം കുറയുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെലവ് കൂടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഉൽപാദന ചെലവ് കൂടുകയാണ് ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ വില കിട്ടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി പ്രത്യേക മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ അതോടൊപ്പം കാസർഗോഡ് ജില്ല പൂർണ്ണമായും ജൈവ ജില്ലയാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അതിന് ഉപ്പോൽപലകമായ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ സാർ അദ്ദേഹം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഒന്ന് നമ്മുടെ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് മാറിയാൽ ആ ഉൽപ്പൻ ഉൽപാദനത്തിൽ കുറവ് വരുന്നു എന്നെല്ലാം ഉള്ളതാണ് അതങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് പുറം പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഓർഗാനിക് രീതിയിലേക്ക് മാറിയ ഉടൻ തന്നെ അതിഭയങ്കരമായി ഉൽപാദനത്തിൽ വലിയ കുറവ് വരും എന്നെല്ലാം ഉള്ള കാര്യം പക്ഷേ എന്നാൽ ചെലവുകളുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഈ പ്രശ്നമെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി വിപണി കണ്ടെത്തണം ബഹുമാന്യനായ അംഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകമായ വിപണി തയ്യാറായി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജൈവ കാർഷിക മിഷൻ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇതിനൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അനിവാര്യമാണ് ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാർ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ അത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മറ്റു ചില ഏജൻസികളാണ് സാധാരണ ഇത്തരം സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കർഷകർക്കിൽ നിന്ന് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈ എടുത്ത് അതിനാവശ്യമായ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ വരുന്ന നാൽപ്പതിനായിരം വരെ അതിന് പൂർണ്ണമായ തുക വരുന്നു ഒരേക്കറൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്ന വലിയ വിസ്തൃതിയുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക കൃഷിഭൂമിയുള്ള കർഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിന് നിശ്ചിതമായ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ വരുന്ന തുകകൾ നമ്മൾ നൽകുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ ഇടപെടൽ നടത്തി കേരള ഗ്രോ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിമിലാണ് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ വിപണിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിയത് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരള ഗ്രോ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ നമ്മുടെ കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലുണ്ട് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അടക്കമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പുകൾ ഇറക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന കേരള ഗ്രോ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ വരുന്ന നമ്മൾ കൊടുത്ത ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം നടത്തുന്ന ബ്രാൻഡഡ് ഷോറൂമുകൾ അതിലൊന്ന് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ഒന്നാം തീയതി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായ അത്തരം കേരള ഗ്രോ ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് കേരള ഗ്രോ ഗ്രീൻസും കേരള ഗ്രോ ഓർഗാനിക്കും അത്തരത്തിലൊരു കുറേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓർഗാനിക്ക് എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി കൊടുക്കുന്നു അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കേരള ഗ്രോ ഗ്രീൻ കേരള ഗ്രോ ഓർഗാനിക് എന്നീ സർട്ടിഫി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രത്യേകമായ വിപണനത്തിനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് എത്തുന്ന കർഷകരെ സഹായിക്കാനുള്ള സാധ്യമാവുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രത്യേകമായി പരിശോധിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ ജൈവ കൃഷി നയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ജൈവ കൃഷി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വഴി കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
കർഷകരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും ഇത് പൊതുസമൂഹം കൂടി ബോധവാന്മാരാവേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ആളുകൾ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന നേരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിരവധിയായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടി പറയു പോകുമല്ല അമിതമായ തരത്തിലുള്ള രാസകീടനാശിനികളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് വല്ലാത്ത കുഴപ്പത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷിഭൂമി വിഷഭൂമിയായി മാറുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് തന്നെയാണ് മോശമായിത്തിരുന്നത് കൃഷിഭൂമി വിഷഭൂമിയായി മാറുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിളയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവൻ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനും ചെയ്യാനുള്ള പഠനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് അമ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം രോഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ്സിൻ്റെ അത് ഭക്ഷണക്രമവും ഉണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഉണ്ട് അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഭക്ഷണമാണ് എന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് അതിന് വളരെയധികം ഗൗരവം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സർ കേരളത്തിൽ പതിനാറ് ഇനം പച്ചക്കറികൾ സംഭരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളതെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷമായി പച്ചക്കറികൾ ഒന്നും തന്നെ സംഭരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വർഷമായി നാളികേരത്തിൻ്റെ സംഭരണവും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല ഒരു വർഷത്തിലധികമായി സംഭരിച്ച കർഷകർക്ക് നാളികേരത്തിൻ്റെ വില സംസ്ഥാന വിഹിതം ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കൊല്ലത്തിലധികമായി ഈ വില പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമോ നാളികേരവും പച്ചക്കറിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് മിനിസ്റ്റർ സർ ഈ ചോദ്യം ജൈവ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ ഉപ ഉപചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിലേക്ക് വരാം അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിടില്ല അങ്ങനൊരു കർഷക നേതാവ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സഭയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അ സാമാജികന്മാരും അംഗങ്ങളും ജൈവ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ചോദിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഇത്രയും പേർ ജൈവ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അൻപതോളം പേരെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ അൺസ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ജൈവ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് മാറിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത്ര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിനകത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് നാളികേര സംവരണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യമാണ് പച്ചക്കറിക്ക് സംസ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിനേക്കാൾ താണു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലയിടത്തും ഹോർട്ടി കോപ്പിൻ വിഷയമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ജൂലൈ മാസം വരെയുള്ളത് നമ്മൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ച മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെയും പണം നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഹോർട്ടി കോപ്പ് സംഭരിച്ചതിൻ്റെയും അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് കർഷകരിൽ നിന്ന് സംഭരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളുടെ വില വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഓണക്കാലത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ഈ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ അവർ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജൂലൈയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല അപ്പം നാളികേരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാളികേരത്തിൻ്റെ ഒരു വില വർധനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം അത് നാളികേരം എവിടെ സംഭരിക്കണമെന്നുണ്ടോ ആര് പറഞ്ഞാലും എവിടെ സംഭരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെയെല്ലാം നാളികേരം സംഭരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികം കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള അടിയന്തരമായി കൊടുത്തു തീർക്കുന്ന നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ശ്രീ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ സർ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മില്ലറ്റ് വില്ലേജ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഹാംലറ്റുകളിലായി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കർഷകരാണ് മില്ലറ്റ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ചെറുധാന്യങ്ങൾ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ആദിവാസി സമൂഹത്തിനും അത് വളരെ ആഹാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പോഷക സമൃദ്ധമായിരുന്നു സർ ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആദിവാസി കർഷകന് സബ്സി
ആ മേഖലയിലെ കൃഷി ആ കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുക അത് വിപണനം ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാഫിനെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനം കൊണ്ടുപോകാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മാർഗത്തിൽ കൊടുത്ത് അതിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എത്ര നാൾ അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തെ വിപണനം ചെയ്യുക എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടേക്ക് എത്തുകയാണ് അതൊരു എത്ര നാളായാലും ഏത് എന്താ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും അങ്ങനെ അധികം അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരും അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർ അവിടെ അട്ടപ്പാടിക്കുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മില്ലറ്റുകൾ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ വിപണനം ഞങ്ങളതിനെ കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായി എങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നുള്ള വലിയ ആലോചനയിലാണ് മില്ലറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇത്തരം മേൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അട്ടപ്പാടിയുടെ പ്രാധാന്യവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്കെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാദ്യമായി നമ്മളൊരു മില്ലറ്റ് കഫയിലേക്ക് നീങ്ങി പതിനാല് മില്ലറ്റ് കഫേകൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കേശവദാസ ഉള്ളൂരിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മില്ലറ്റ് കഫേക്ക് തുടക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിയമസഭാ സാമാജികർ ഇന്ന് പോയി കാണുന്നത് ഉടനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മല്ലറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മില്ലറ്റ് കഫേ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്ത് അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ജനത അടക്കമുള്ള കർഷകരെ ആദിവാസികളടക്കമാണ് അതിൽ പങ്കാളിയായിരിക്കുന്നത് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ സംവിധാനത്തെ വീണ്ടും അതേപോലെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ച് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ശ്രീ മഞ്ഞളാങ്കുവിലെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ശ്രീ പി ഉബായിതുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജൈവ കാർഷിക മിഷൻ രൂപീകരിക്കും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇപ്പോൾ അത് രൂപീകരിച്ചു എന്ന കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ജൈവ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് സാർ അപ്പോൾ ഈ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാർ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറി കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി ആകെ ഹോർട്ടി കോപ്പ് അതുപോലെ വി എഫ് പി സിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള കളക്ഷൻ സെൻ്ററുകളാണുള്ളത് അത് ഒരു ജില്ലയിൽ ഒന്നിനോട് സ്ഥലത്തുള്ളൂ മലപ്പുറം ജില്ല ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഹോർട്ടി കോപ്പ് സെൻറ്റർ വണ്ടൂരിലാണ് പ്ലീസ് ജില്ലയിലെ ഒറ്റമായ പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് വണ്ടൂരിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര പ്രായോഗികമല്ല അപ്പോൾ അത് കർഷകർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക കഷ്ടം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കളക്ഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് കർഷകരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ് സാർ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ കർഷകരെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ജൈവ കൃഷി തോട്ടങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് മുന്നോടെ ആയി തന്നെ ഇത് ജൈവ കാർഷിക ജൈവ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വെച്ചു ഉത്തമ കൃഷി മുറകൾ പാലിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്ററുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു പി ജി എസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് കർഷകർക്ക് വിപണിയിൽ ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പി ജി എസ് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നൂറ് ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വെച്ചു ജൈവ വളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനമുണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയാണ് പലയിടത്തും ഓർഗാനിക് മനുവർ എന്നുള്ള ഇടത്തിൽ മോശപ്പെട്ടതെല്ലാം കൊണ്ട് വിൽക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൈവ വളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറുന്നൂറ് ലക്ഷം രൂപ അതിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചു നമുക്ക് വി എ പി സി കെ വഴിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജൈവ പഴം പച്ചക്കറി കൃഷിക്കായിട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോർട്ടിക്കോർപ്പ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം നടത്തി പ്രത്യേകമായ സംവിധാനം നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുള്ള പദ്ധതികളിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട
പാലാ നിയോജകം മണ്ഡലത്തിലെ രാമപുരം പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കർഷകൻ പത്തേക്കർ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് വർഷത്തെ വർഷങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു നല്ല നിലയ്ക്ക് നടന്നിരുന്ന കൃഷി ഈ വർഷം സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഫാമായ കോഴ ഫാമിൽ നിന്നും വിത്ത് മേടിച്ച് അവിടെ നട്ടു കതിരായപ്പോൾ ഉണ്ടായത് മുഴുവൻ പതിരായി ഞാൻ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തില്ല ആ കർഷകന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുമോ ഇല്ലയോ പരിശോധിക്കുന്നേ ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ സർ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പ് നടന്ന പ്രവർത്തനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സർ സർ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ജൈവ കൃഷി പരി പിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിന് ഈ പപ്പായ അതുപോലെ ഈ പിന്നെ അഗസ്ത്യ ചീര പേരയ്ക്ക തുടങ്ങിയ നാടൻ വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി പുതിയ തലമുറ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ പേരയ്ക്ക പിന്നെ പേരമരത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് ആപ്പിൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പപ്പായ അവിടെ വച്ചിട്ടാണ് ഓറഞ്ച് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ശൈലിയിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മയെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു ബോധ്യമില്ല ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനം ജൈവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള നാടൻ വിഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാട്ടറിവിനെ സംബന്ധിച്ച് നാട്ടുവൈദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൂടി ഈ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രെയിൻ വർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കും യെസ് മിനിസ്റ്റർ സർ നല്ലൊരു നിർദ്ദേശമാണ് ജൈവ കൃഷി മിഷൻ രൂപീകരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ പോഷക സമൃദ്ധി മിഷനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് മിഷൻ മോഡിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാലോചിച്ചത് നമുക്കുള്ള ഒരുപാട് പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ കുറവ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ അവർ റിപ്പോർട്ടിലൂടെയും മറ്റും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആവുന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഇത്തരം പഴവർഗ്ഗങ്ങളടക്കം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെയും സഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ നൂറ് ഗ്രാം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ജ്യൂസല്ല പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മറ്റു പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തെ ഏറ്റവും ദോഷകരമായി ഇത് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോഷക സമൃദ്ധി മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ സംവിധാനവും വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ഉൾപ്പെടെ സഹായത്തോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി പ്രാദേശികമായി നല്ല ബോധവൽക്കരണം നടത്തി കർഷകരുടെയും പൊതു വിഭാഗ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം നല്ല സഹകരണത്തോടെയും പങ്കാളിത്തോടെയും ആ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹായം നൽകാനും കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുത്ത് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് സാർ നമ്മുടെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സാർ അവിടെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് എഴുപത്തിനാല് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുണ്ട് അവിടെ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു കൃഷി ഓഫീസ് മാത്രമാണ് വൈറ്റ് ലൈൻ അവിടെ കൃഷി ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓഫീസറും ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൃഷി ഓഫീസറും രണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റൻറ്റ്മാർ അടക്കം നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രമാണുള്ളത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ മാത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം കർഷകരുണ്ട് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ആവശ്യം കൂടാതെ ടെറസ് കൃഷി നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രൂപ്പായി കൃഷി നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്രയും വിസ്തൃതമായ പ്രദേശത്ത് ആകെ ഒരു കൃഷി ഓഫീസ് മാത്രമാണുള്ളത് ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാർ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം അപേക്ഷകൾ തരം മാറ്റിൽ നിന്ന് പെൻഡിംഗ് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൃഷി ഓഫീസ് അടിയന്തരമായ ഒരു കൃഷി ഓഫീസ് പടിഞ്ഞാറൻ കൊച്ചിയിൽ അനുവദിക്കുന്നു തരം മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷി ഓഫീസറെ നിയമിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കൃഷി
മിത്രകീടങ്ങളെയും നമുക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ കീടാക്രമണത്തെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന നിലയ്ക്ക് കൃഷിഭവനുകളെ ശക്തീകരിക്കുക കൂടി നമ്മൾ ലക്ഷ്യവെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തും സാർ വളരെ നല്ല നിർദ്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇടവേളയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പൂക്കൃഷിയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം സഹായകമാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും അനുഭവസ്ഥനാണ് എനിക്കും ഞാനും കുറേ ഈ ഓണക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ മൂടിൽ കൂടുതൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിലാണ് പച്ചക്കറിയുടെ കൃഷിക്കിടയിൽ ചെണ്ടുമല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂക്കളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശത്രുകീടങ്ങളെ അകറ്റാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതും എൻ്റെയും അനുഭവം തന്നെയാണ് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ആ കൃഷിയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാവരിലേക്കും ആ ഉപോധം എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും വായുവിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തെ പരിഗണിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ പരിഗണിക്കാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരേപോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഇത് രണ്ടും എന്നുള്ളത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷണം സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരം മാർഗങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങ് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായി ഈ കാര്യങ്ങൾക്കകത്തുള്ള പരിശീലനങ്ങളടക്കം നൽകുന്നതായിരിക്കും പൊതുജനങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നല്ലവണ്ണം അതിലേക്ക് സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജൈവ കാർഷിക മിഷൻ്റെ ഉത്തരവിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ ഗൗരവം കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല മാറ്റം ഓരോ മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലും നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും നിരവധിയായ എം എൽ എമാർ അവരുടെ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തനതായ കാർഷിക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് ശ്രീമാൻ കെ ഡി പ്രസന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിരവധിയായ എം എൽ എമാർ അവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ കാർഷിക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ജൈവ കൃഷിയെ കൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ അനുഭവങ്ങൾ എം എൽ എമാർ തന്നെ ഒന്ന് പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയും മറ്റും ചെയ്താൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശ്രീ എൻ കെ അക്ബർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം കായികം വഖഫ് അഞ്ച് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉണ്ട് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷ ശാക്തീകരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളിതുവരെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയോ രൂപയോളം വായ്പയായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനുമായി കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ വായ്പാ പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സ്വയം തൊഴിൽ ബിസിനസ് വായ്പ പേരൻറ്റ് പ്ലസ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ പ്രവാസി സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ വിസ വായ്പ ഭവന വായ്പ ഉദ്യോഗസ്ഥ വിവിധോദ്ദേശ വായ്പ മദ്രസ അധ്യാപകർക്കും പലിശരഹിത ഭവന വായ്പ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പ വിവാഹ വായ്പ ചികിത്സാ വായ്പ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾ മറ്റു അംഗീകൃത സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കുന്ന വായ്പാ പദ്ധതികൾ തമ്മിൽ താര താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലാണ് ഈ വായ്പകൾ നൽകി വരുന്നത് പ്രസ്തുത വായ്പാ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന വഴി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ നിരന്തരമായി ഇടപെടുന്നു ശ്രീ എൻ കെ അക്ബർ സാർ ന്യൂനപക്ഷ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന നടപടികൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാവപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പകരമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുതിയ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് വിശദമാക്കാം സാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്
ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ എം എൽ എമാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ന്യൂനപക്ഷ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ പുതിയ ശാഖകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി എസ് എൻ എൽ ടെലിഫോൺ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ പതിനൊന്ന് കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത്തരം കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഈ ഫിനാൻസിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിച്ചു ശ്രീ എം എം മണി സാർ ന്യൂനപക്ഷ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് ഓഫീസുകൾ ഇല്ലാത്ത പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുതിയ ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുമോ യെസ് മിനിസ്റ്റർ പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമോ ന്യൂനപക്ഷ ഓഫീസുകൾ ഇല്ലാത്തിടത്ത് സർ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് സർക്കാർ സർവീസ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അർഹമായ പ്രാധാന്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പതിനാല് ജില്ലകളിലായി ഇരുപത്തിനാല് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇരുപത്തിയേഴ് ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രപ്പോസൽ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ആവശ്യമുള്ള പ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ കൂടി പരിഗണിച്ചാവും പുതിയ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രീ പി ടി റഹീം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ശ്രീ ഡി കെ മുരളി സർ വിദേശ സർവകലാശാലകളിലെ വിവിധ കോഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോകാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സ്കീമുകൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്ന് യെസ് മിനിസ്റ്റർ സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മുഖേന വിദേശ പഠനത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട് വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ വിവിധ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ധനസഹായം നൽകുന്നത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ പലിശക്കുള്ള ധനമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മുപ്പത് കുട്ടികൾക്കായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് കോടി രൂ ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു കോടി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിദേശ പഠനത്തിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരൻറ്റ് പ്ലസ് വായ്പാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് അറുപത് മാസ കാലാവധിയിൽ ഏഴ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ പരമാവധി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ അനുവദിക്കും ഇതിന് കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരിധി ബാധകമല്ല പ്രായപരിധി അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫൻ സർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള സമീപനം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഈ കാലയളവിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാം യെസ് മിനിസ്റ്റർ സർ കേരളത്തിലെ മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കും ക്ഷേമത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനുമുള്ള നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി ചുമതലയേറ്റ നാലാമത് കമ്മീഷൻ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഹർജികളിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ സിറ്റിങ്ങൾ നടത്തി ഭൂരിഭാഗം ഹർജികളും തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പതിനാല് ജില്ലകളിലും സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സംസ്ഥാനത്തെ സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ബുദ്ധ ജൈന സിഖ് പാഴ്സി വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് ജില്ലയിൽ മൂന
സംസ്ഥാനത്ത് സാന്നിധ്യം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് സർക്കാരിന് സമീപിക്കുകയുണ്ടായി പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഒരു ലക്ഷം യുവതി യുവാക്കൾക്ക് കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷനുമായി ചേർന്ന് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ആ ക്യാമ്പയിനിന് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നു ശ്രീ ടി വി ഇബ്രാഹിം സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ പദ്ധതിയായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ആരംഭിച്ച ഏരിയ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ എ ഐ പി സ്കൂളുകൾ നിലവിൽ വന്നു ആ എ ഐ പി സ്കൂളുകൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അവിടെയുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും സ്കൂളായിട്ട് അംഗീ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ എയ്ഡഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്കൂളുകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ എയ്ഡഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയിട്ട് പുനർനിർണയിച്ചു ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഈ അധ്യാപകർക്ക് എയ്ഡഡ് സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള മറ്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവിടെയുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രേഷൻ അടക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എ ഐ പി സ്കൂളുകൾ ന്യൂനപക്ഷ സ്കൂൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളാണ് ആ സ്കൂളിൽ മാത്രം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഹാൻഡ്സിന് മാത്രമേ വെക്കാവൂ അല്ലാതെ പോസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ വന്ന വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്കൂളുകൾക്ക് ബാധകമായ നിയമമോ ആ സ്കൂളുകൾക്ക് ബാധകമാക്കാതെ ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുന്ന സ്കൂളിനോട് ഈ അധ്യാപക നിയമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിവേചനം കാര്യത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് താങ്കൾ ഇടപെടുമോ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നിരവധിയായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ശ്രീ പ്രമോദ് നാരായൺ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സാർ ഞാൻ ഉത്തരം ടേബിൾ ചെയ്യും ശ്രീ പ്രമോദ് നാരായൺ താങ്ക് യു വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് വൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന റബ്ബർ ബോർഡ് കേരളത്തിലെ റബ്ബർ കൃഷിയോട് കാട്ടുന്ന കടുത്ത വിവേചനം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടി വിശദീകരിക്കാം സാർ ഒരു നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ കൃഷിയോട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിനോട് വളരെ നിഷേധാത്മകമായ സമീപനം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും റബ്ബർ ബോർഡ് മറ്റും സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇനത്തിൽ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഇരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മുതലുള്ളത് ഇത്രയെല്ലാം നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്നുള്ള ചെറിയ കാര്യമല്ല റബ്ബർ ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പാകെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പാകെയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി തവണ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയും കാര്യമായ ഇടപെടൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വീണ്ടും ആ ശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ കേരളത്തിൻ്റെ തോട്ടം മേഖലയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് ഐ എം ഇൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള പ്ലാന്റേഷനെ ആഗോള ബ്രാൻഡാക്കുന്നതിനും ആധുനിക വെയർ ഹൗസുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ വിശദീകരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പരിശോധനയിലാണ് നമ്മളിപ്പം കേര പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ 
മുപ്പതിനായിരം ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ട ഒരു എഴുപത്തിനാലായിരം ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ വരും റബ്ബറിൻ്റെ പുനർ നടിയിലിനും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഹെക്ടറിൽ കാപ്പിയുടെ പുനർ നടിയിലിനും സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നഴ്സറികൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം നൽകാൻ ആ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി എന്നൊരിടത്തിലേക്ക് റബ്ബർ കാപ്പി ഏലം ഇതിനു വേണ്ടി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കോടി നമ്മൾ നീക്കിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി വി എഫ് പി സി കയുടെ മാതൃകകൾ അത്തം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രത്യേകം പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന പരിപാടികളാണ് അത് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും ഓർഡർ ഓർഡർ ചോദ്യോത്തര